la afirmación violenta del poder machista ha de ser erradicada y debe rendir cuentas. Patria, Minerva y María Teresa, las tres hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por el régimen autoritario de Trujillo, se convirtieron en símbolo y testimonio de la lucha para derribar las barreras de la injusticia secular contra la mujer. En su recuerdo, cada vez que noviembre cumple 25 días, las manos de bien se unen para conmemorar el Día Internacional por la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres. Y aquí estamos hoy. Nos convoca la tarea de seguir trabajando para acabar con un legado vergonzante asentado en las entrañas de nuestra sociedad. La desigualdad sufrida por las mujeres por el hecho de serlo, la amenaza contra su libertad de elegir, la privación arbitraria de sus derechos, la coacción de la voluntad más íntima de su ser. Hemos avanzado, no hay duda, y por eso mismo no es posible parar. Ninguna otra generación de mujeres debe verse obligada a admitir que su voz sea aplastada por la pervivencia de estereotipos negativos sobre su género. Es un hecho intolerable para la convivencia. La razón demoledora de los datos de violencia contra las mujeres ya no es silenciada. Forma parte de la actualidad incorporada en la agenda de los informativos diarios. Es otro paso. Ni un silencio más ante la cruenta, injustificable y reprobable serie de agresiones hacia las mujeres. No hay término medio. Toda la sociedad, todos los hombres y todas las mujeres deben estar alineados al lado de quienes son destinatarias de tales injusticias. Porque estar en contra de los derechos de las mujeres es estar en contra de los derechos humanos y, por tanto, fuera de los valores democráticos más elementales. Todas las que nos faltan están en nuestra memoria y en nuestro sentimiento. Todas sus familias, todas sus amistades, todo su entorno de afecto tiene al lado nuestra condolencia y solidaridad. La valentía de salir del bucle inaguantable de la violencia machista merece el grito unánime de no estáis solas. Desde aquí nuestro reconocimiento a todas esas supervivientes. Sin velos, sin matices, sin tonos de gris, no hay sitio para la duda. Nadie debe mirar para otro lado cuando se trata de militar en la responsabilidad de seguir construyendo una sociedad defensora del derecho a la vida. A la igualdad, a la libertad, a la seguridad de la persona, a la protección igualitaria ante la ley, a la repulsa de todas las formas de discriminación, a las condiciones de trabajo justas o la dignidad. Hoy es el día apropiado para arengar el esfuerzo de miles de mujeres que dan la cara, que entregan su quehacer desde movimientos feministas, organizaciones sindicales, asociaciones y administraciones, desde su casa, desde su trabajo, desde su pensamiento, su creatividad, desde su compromiso. Ellas convierten su aportación en fuerza que anima a continuar el camino iniciado. Son valores aragoneses el pacto, la lealtad y la libertad. En su defensa seguiremos.